আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো ঈদের পরবর্তীতে আমাদের আজকে প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পেশি টান দেয় কিন্তু ধাক্কা দেয় না মাসল পুলস বাট নেভার পুশ এই টপিকটি পড়ানোর আগে আমি তোমাদেরকে পেশির পেশির প্রকার ভেদ এবং রৈচিক পেশির প্রকার ভেদ নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে রৈচিক পেশির বিভিন্ন টাইপস থাকে যে টাইপস গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের দেহের কঙ্কাল সমূহকে নড়াচড়া করতে পারি আমার দেহের মুভমেন্টকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারি এবং দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি অন্যান্য শারীরিক কাজে সে সহায়তা করে যেমন মনে করো আমার দেহের অঙ্গভঙ্গি মৌখিক যে পেশিগুলো থাকে তারা অঙ্গভঙ্গিতে সহায়তা করে তো এটার পেছনের কারণটা কি আসলে পেশির ভিতরে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোর কারণে এটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব হয়েছে তো সেই সকল বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু দেখি এর ভিতরে সর্বপ্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আমরা কথা বলবো সে বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে পেশির টান ইংরেজিতে তাকে বলা হয় মাসল টোন এই বৈশিষ্ট্যটার কারণে পেশির ভিতরে এই জিনিসটা দেখা যায় যে পেশি টান দেয় কিন্তু ঢাকা দেয় না মাসল টোন জিনিসটা কি আসলে আমরা একটা জিনিস বুঝাই সদা সন্তুষ্ট থাকা বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীতে যেমন এই কথাটা বলে যে সব সময় সতর্ক থাকা তো আমাদের পেশিগুলো সব সময় এরকম সতর্ক অবস্থায় থাকে আর এই সতর্ক অবস্থাকে বলা হয় পেশি টান বা মাসল টোন তার মানে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলেও পেশিগুলো সবসময় একটি পরিমাত্রায় মানে সতর্ক অবস্থায় থাকে যে কোনো মুহূর্তে তাকে টান দিতে হয় তার সংকোচন প্রসারণশীলতা দেখাতে হয় তাহলে পেশির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পেশিতে অবশ্যই টানটান একটা অবস্থা থাকবে কোনো রিল্যাক্সেশন থাকে না এবং এই এইটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ঐচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার কেন রৈচিক পেশি বা অনৈচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে এটা ঘটে না রৈচিক পেশি এবং অনৈচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে এটা না ঘটার পিছনে কারণটা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে স্নায়ুর সাথে সংযোগ থাকে কথা সত্য কিন্তু সেটা ঐচ্ছিক ভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না মানে আমাদের ব্রেইন ঐচ্ছিক কাজের যে কেন্দ্রটা রয়েছে সেটার সাথে সংযুক্ত থাকে না যার কারণে অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না এবং হৃদ পেশির সংকোচন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারি রৈচিক পেশি বা আমাদের ঐচ্ছিক পেশি তো লক্ষ্য করে দেখো তাহলে ঐচ্ছিক পেশির মাধ্যমে এই জিনিসটা বোঝানো খুব সহজ যে পেশি টান দেয় কিন্তু ধাক্কা দেয় না তো এটার জন্য আমরা বিশেষ একটি পেশির সহায়তা নেব যে পেশিটার নাম হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্টিক মাসল বা অ্যান্টাগনিস্টিক পেশি এখন এই অ্যান্টাগনিস্টিক পেশি বা অ্যান্টাগনিস্টিক মাসল এই নামটা কোথ থেকে আসলো তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তোমরা ইংরেজি সাহিত্য কম বেশি পড়ছো প্রত্যেকটা সাহিত্য কর্মর মধ্যে ইংরেজি বলো বাংলা বলো বিশেষ করে উপন্যাস বা নাটকে দুই ধরনের ক্যাটাগরির চরিত্রগুলো থাকে একটা হচ্ছে প্রোটোগনিস্টিক ক্যারেক্টার মানে যা গল্পের মূল যে নায়ক বা মূল চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র যে আর ঠিক তার বিপরীতে আরেকটি প্রবল চরিত্র থাকে ঠিক তার এন্টি বা তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাকে বলা হয় অ্যান্টাগনস্টিক ক্যারেক্টার তো ওই অ্যান্টাগনস্টিক ক্যারেক্টারের ওই অ্যান্টাগনস্টিক শব্দটাকে এখানে চয়ন করা হয়েছে তো এখানে মূলত যেহেতু প্রোটোগনস্টিক ক্যারেক্টার অ্যান্টাগনস্টিক ক্যারেক্টার দোনোটা বিপরীত ধর্মী এখানে মূলত দুই ধরনের পেশিকে বোঝানো হচ্ছে যারা বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারে এখন আসো অ্যান্টাগনস্টিক পেশির সংজ্ঞাতে আসি এরা হচ্ছে এক জোড়া পেশি এক জোড়া পেশি তারা একই অস্থি সন্ধিতে অবস্থান করবে
একই অস্থির সন্ধিতে অবস্থান করবে কিন্তু এই পেশিগুলো কখনো একে অপরের অভিমুখে একই রকম চলন দেখাবে না বরঞ্চ বিপরীতমুখী চলন দেখাবে তাহলে একে অপরের বিপরীত মুখী চলনটা একটু ক্লিয়ার করি কোনো পেশিটা ওই জোড়া পেশির মধ্যে অ্যান্টাগনিস্টিক মাসালের জোড়া পেশির মধ্যে কোনো পেশি যদি সংকুচিত অবস্থায় থাকে তাহলে অপরটি অবশ্যই প্রসারিত অবস্থায় থাকবে বা রিল্যাক্স কন্ডিশনে থাকবে মানে একটা যদি কন্ট্রাকশন কন্ডিশনে থাকে আর একটা রিল্যাক্সেশনে থাকবে এবং অপরটি যদি সংকুচিত অবস্থায় থাকে তখন সে অন্য যেটি তার বাইস ভার্সা আছে সেটি অবশ্যই রিল্যাক্সেশন কন্ডিশনে থাকবে তাহলে এখন এইসব পেশিগুলো অ্যান্টাগনিস্টিক পেশি এটার উদাহরণগুলো আমরা কিভাবে পাব আমরা এর আগের ক্লাসে রৈখিক পেশির প্রকারভেদ নিয়ে আলাদা একটি ভিডিও আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা দুটি পেশি নিয়ে আলোচনা করেছি এই দুটি পেশির নাম হচ্ছে একটির নাম হচ্ছে ফ্লেক্সর আরেকটির নাম হচ্ছে এক্সটেন্সর ফ্লেক্সর এবং এক্সটেন্সর এর দুটি পেশি নাম পড়েছিলাম এখন ফ্লেক্সর কাদেরকে বলা হয় ফ্লেক্সর বলতে ওই সকল পেশিকে বুঝায় যারা অস্থি সন্ধিকে ভাজ করে অস্থি সন্ধি ভাজ করে আর এক্সটেন্সর বলতে ওই সকল পেশিকে বুঝায় যারা অস্থি সন্ধি সোজা করে ওকে লক্ষ্য করে দেখাও তাহলে এবার আমরা চিত্রের দিকে আসি এখানে দুটো চিত্র দেওয়া হচ্ছে দোনো জায়গায় আমার অ্যান্টাগনিস্টিক মাসলের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে এবং দুটো অঙ্গের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে একটা হাত আর একটা পা এখন লক্ষ্য করে দেখো হাতের ক্ষেত্রে কারা ফ্লেক্সর হিসেবে কাজ করতেছে হাতের ক্ষেত্রে ফ্লেক্সর হিসেবে কাজ করতেছে বাইসেপস আর এক্সটেন্সর হিসেবে কাজ করতেছে ট্রাইসেপস ঠিক আছে আবার পায়ের ক্ষেত্রেও ফ্লেক্সর হিসেবে কাজ করতেছে হ্যামস্ট্রিং পেশি এবং এক্সটেন্সর হিসেবে কাজ করতেছে কোয়াড রিসেপস তার তোমাদের বইয়ে কোয়াড রিসেপস শুধু লিখে নেয় তার সাথে আরেকটি নাম সংযুক্ত করছে যেহেতু ফিমার হাড্ডির সাথে সংযুক্ত থাকে এই জন্য তার নাম দেওয়া হচ্ছে কোয়াড রিসেপস ফিমার আচ্ছা এখন আসো তারা কিভাবে অস্থির সাথে সংযুক্ত থাকে লক্ষ্য করে দেখো চিত্রটার দিকে প্রথমে হাতের দিকে আসি এই যে যে টিস্যুটা দিয়ে বাইসেপ পেশি এবং ট্রাইসেপ পেশিগুলো হাতের হাড়গুলোর সাথে সংযুক্ত তাদেরকে বলা হয় ট্যান্ডন আমি এর আগের ক্লাসেও বলছিলাম ট্যান্ডন হচ্ছে ওই টিস্যুর নাম যার মাধ্যমে অস্থি এবং পেশি একই সাথে সংযুক্ত থাকে তো এটা মনে রাখার জন্য বলছিলাম মা এবং বোনের সম্পর্ক মা এবং বোনের সম্পর্ক মানে মাতে মাসল বোনে বোন বা হাড্ডি তো লক্ষ্য করে দেখাও এখানে ফ্লেক্সর মাসল গুলা তারা সংযুক্ত আছে এই জায়গায় স্কেপুলা এবং হিউমেরাসের মস্তকের সাথে ঠিক একইভাবে ট্রাইসেপেশিটাও এখানে আমাদের স্কেপুলা ক্লাভিকল এই যে স্কেপুলা আছে বা ক্লাভিকল আছে তার সাথে সংযুক্ত থাকে এখানে এসে তারা রেডিয়াস আলনার সাথে সংযুক্ত থাকে দোনোটা পেশি ঠিক পায়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা এখানে শ্রোণীচক্রের হাড়গুলোর সাথে সংযুক্ত থাকে আর এখানে সংযুক্ত থাকে তারা আমাদের হাঁটুর নিচে যে টিবিয়া ফিবুলা আছে সেটা আর কোয়ার্ডিসেপ ফিমারিস সামনের দিকে থাকবে ফিমারের মাথা এবং শ্রোণীচক্রের অস্থির সাথে মিলিয়ে এবং পাশাপাশি এদিকে সামনে প্যাটেলার সামনে দিয়ে যে টিবিয়া ফিবুলার সাথে সংযুক্ত থাকে আচ্ছা এগুলো নিয়ে আমাদের পড়ার মূল বিষয় না মূল বিষয় হচ্ছে ফ্লেক্সর বা এক্সটেন্সর কিভাবে কাজ করে এখন ফ্লেক্সরের কাজ হচ্ছে অস্থির সন্দিকে বাঁকানো লক্ষ্য করে দেখো বাইসেস পেশি এই অঞ্চলে যখন আস্তে করে টান দেয় তখন তার এই অঞ্চলটা আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের অস্থি সন্ধি কোনটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তার মানে কি অস্থি সন্ধি কমতেছে তার মানে হচ্ছে ফ্লেক্সরের কাজ হচ্ছে শুধু অস্থি সন্ধি ভাজ করা না বা এক অস্থির উপরে আরেক অস্থিকে ভাজ করা না অস্থি সন্ধির কোনকেও কমিয়ে দাও আর ঠিক একইভাবে এক্সটেন্সরের কাজ কি এক্সটেন্সর পেশিটা কিছুক্ষণ পরে যখন শিথিল হইতে নেয় সে যখন আবার টান দেয় তখন এক্সটেন্সরের এই মাসলটা সংকুচিত হয়ে যায় কিন্তু বাইসেপস তখন আবার প্রসারিত হয়ে যায় তাহলে 
আমাদের হার্টের কোনোই পাকা করার সময় কিন্তু ট্রাইসেপস তখন রিল্যাক্স কন্ডিশনে থাকে তার এখানে কোনো চাপ থাকে না সে রিল্যাক্সেশন কন্ডিশনে থাকে তাহলে দেখো একই অস্থিষণ দিতে তারা অবস্থান করতেছে এই একই অস্থিষণ দিতে অবস্থান করতেছে এবং এক জোড়া বেশি কিন্তু বিপরীত মুখী চলন বাইসেপস যখন সংকুচিত হচ্ছে ট্রাইসেপস তখন প্রসারিত অবস্থায় থাকে আবার বাইসেপস যখন প্রসারিত অবস্থায় থাকে ট্রাইসেপস তখন সংকুচিত অবস্থায় থাকে তাহলে এই ধরনের মাসলকে বলা হয় অ্যান্টাগোনিস্টিক মাসল এখন লক্ষ্য করে দেখো এই অ্যান্টাগোনিস্টিক মাসলগুলো দেখার সময় আমরা একটু ডিটেলসে দেখি পায়েরটা নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে পড়বো পায়ের মুভমেন্ট আমাদের হাঁটুর মুভমেন্টের জন্য পায়ের এই অ্যান্টাগোনিস্টিক মাসলের জিনিসটা আমাদের পড়া খুব জরুরি হাতেরটা দিয়ে আজকের পড়াটা আমরা শেষ করি লক্ষ্য করে দেখো হাতের ক্ষেত্রে এই যে অস্থিসন্ধি সোজা বা ইয়ে করতেছে খেয়াল করে দেখো বাইসেপস পেশি কিন্তু ঢাকা দিয়ে বা ভাইব্রেট করে কিন্তু সে মুভ করতেছে না তার মুভমেন্টটা হচ্ছে ট্রাইসেপস পেশির মাধ্যমে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো বাইসেপস পেশি কিন্তু সে ঢাকা দিয়ে মুভ করাচ্ছে না যদি ভাইব্রেট করতো তাহলে এটা সম্পূর্ণ ইফেক্টটা পড়তো আমাদের হাড্ডির উপরে আর হাড়গুলো তখন এটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতো বা ট্যান্ডন গুলো ছিঁড়ে যেতে পারতো অনেক সময় আমার মাসল ফিলামেন্ট বা মাসল ফাইবার গুলো ইয়ে হতে পারতো তাহলে বাইসেপ যখন হাড়টাকে সোজা করতে নিচ্ছে তখন কিন্তু সে ট্রাইসেপস কে ব্যবহার করতেছে তার মানে কি ট্রাইসেপস তখন সে ইয়ে করতেছে তাহলে কোনোই যখন বাঁকা করার দরকার হচ্ছে বাইসেপস টান দিয়ে সে কোনোটাকে বাঁকা করতেছে এই জন্য তার নাম হচ্ছে ফ্লেক্সর আর যখন কোনোইকে সোজা করতে নিব তখন ট্রাইসেপস কি হচ্ছে সে সংকুচিত হচ্ছে সে আস্তে আস্তে সংকুচিত হচ্ছে ট্রাইসেপস সংকুচিত হচ্ছে এবং বাইসেপস কে তখন প্রসারিত করার সুযোগ করে দিচ্ছে তাহলে এই যে মুভমেন্টটা ফ্লেক্সর এবং স্ট্রেন্সরের মুভমেন্টটা এই মুভমেন্টের মাধ্যমে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারলাম যে পেশি টান দে কিন্তু ধাক্কা দেয় না কিন্তু এর পেছনের কারণ কি কি এমন কারণ রয়েছে যেটার কারণে পেশি টান দে কিন্তু ধাক্কা দেয় না আমরা শুরুতে বলিনি যে আমাদের পেশি দুটি বিশেষ প্রোটিন নিয়ে গঠিত তোমরা যারা পেশির রসি পেশির গঠন করেছিলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটি পেশির নাম বলেছিলাম একটি পেশির নাম হচ্ছে একটিন এবং আরেকটি পেশির নাম হচ্ছে মায়োসি লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি ছবি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের হাতের রিল্যাক্স কন্ডিশন মানে নর্মাল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেখানে বাইসেপসটা রিল্যাক্স অবস্থায় আছে এবং ট্রাইসেপসকে এখানে দেখানো হয় না যেহেতু আমরা এখানে একটিন এবং মাইসিন কিভাবে পেশি টানা ভূমিকা পালন করে সেটা আমরা দেখাচ্ছি লক্ষ্য লক্ষ্য করে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে দুই ধরনের পেশিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে মাঝখানে একটু ভায়োলেট কালারের একটা চিহ্নিত চিত্র দেখানো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মায়োসিন ফিলামেন্ট বা মায়োসিন প্রোটিনগুলো আর ঠিক তার পাশে কালো বর্ণের কিছু প্রোটিন তাকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছে এগুলোকে বলা হচ্ছে একটিন ফিলামেন্ট তো এই পেশিগুলোই সম্মিলিতভাবে গঠন করে আমরা পরবর্তী চিত্রতে দেখব বিভিন্ন ধরনের ব্যান্ড তো এই যে কাজ করার যে তার এককটা আমাদের ঐচ্ছিক পেশির যে কাজ করার যে এককটা এই এককগুলোকে বলা হয় সার্কোমেয়ার সার্কোমেয়ার যদিও তোমাদের বইয়ে এই টার্মটা ব্যবহার করে নাই অনেক সময় পরীক্ষায় আসতে পারে যে ঐচ্ছিক পেশির কাজ করার এককের নাম কি এককের নাম হচ্ছে সার্কোমেয়ার তাহলে এই সার্কোমেয়ারে আমরা কি দেখতে পারলাম যে একটিন এবং মায়োসিন এই দুটি প্রোটিন পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু তারা এখন যেহেতু রিল্যাক্স কন্ডিশনে আছে তারা পরস্পর সংকুচিত অবস্থায় নেয় কিন্তু যখন আমাদের স্নায়ুর মাধ্যমে নির্দেশনা আসবে ঐচ্ছিক পেশি যেহেতু আমাদের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইচ্ছার অনুযায়ী চলে যখন আমাদের স্নায়ু উদ্দীপনা আসবে স্নায়ু উদ্দীপনা আসবে তখন দেখা যাবে যে একটিন এবং মায়োসিন গুলো পরস্পর আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে থাকবে তোমরা দেখো আগে যতটুকু গ্যাপ ছিল তাদের মাঝখানে এখন কিন্তু একটিন এবং মায়োসিনের মাধ্যমে এই গ্যাপটা কমে আসতেছে তাহলে মূল কারিগর হচ্ছে এখানে একটিন এবং মায়োসিন স্নায়ু উদ্দীপনার কারণে তারা টান না টানে শুরু করে ব্যাপারটা অনেকটা তোমরা বুঝতে পারবা আমি যদি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই সেটা দড়ি টানা টানে খেলা আমরা ছোট খাটতে স্কুলে যে অ্যানুয়াল আমাদের যে স্পোর্টস ফাংশন হতো সেখানে এই দড়ি টানা টানি একটা খেলা থাকতো 
তো এই জোরে টানাটানিতে দেখা যেত যে দল যত বেশি জোরের টান দিতে পারত সেই দল জিতে যেত তো এখানে আসলে জিতার কোনো কিছু নাই এখানে হচ্ছে একিন এবং মায়াসিনের মাঝখানে এরকম কি হবে দড়ি টানাটানি খেলা হবে যার ফলশ্রুতিতে একিন তন্তুগুলো একিন দ্বারা তৈরি প্রোটিন তন্তুগুলো আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে কাছাকাছি আসবে আবার যখন রিল্যাক্স হয়ে যাবে তখন আবার তারা দূরে সরে যাবে তাহলে আমাদের যে পেশি টান দেয় বা ধাক্কা দেয় না এটার মূল মেকানিজমটা করে একটিন এবং মায়াসিন প্রোটিন দ্বারা গঠিত সেই মাসাল ফাইবার গুলো তারা যখনই সংকেত পায় স্নায়ু উদ্দীপনা পায় তারা আস্তে আস্তে করে সংকুচিত হবে এবং তারপরে যখন প্রসারণ বা রিল্যাক্সেশনের সংকেত পাবে তখন আস্তে আস্তে ধীরে করে ধীরে ধীরে তারা প্রসারিত হওয়ার চেষ্টা করবে এখন এই কাজটা কেন আস্তে আস্তে হয় কেন দ্রুততার সাথে হয় না এটার কারণ হচ্ছে যখন একদিন এবং মায়াসিন কাজ করে সেখানে অনেকগুলো মেকানিজম অনেক জটিল মেকানিজম আছে তো এটা আমি আসলে তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না যার কারণে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি না তারপরে তোমাদেরকে ছবিটা দেখাবো তো দেখা যায় যে খুব জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা দেখা যায় এই টানাটানিটা শুরু করে এবং সবগুলো মাসল ফাইবার কিন্তু একই সাথে কাজ করে না মানে টান দেওয়ার এই কাজটা করে না আমরা যদি আমাদের পরবর্তী চিত্র দেখি তাহলেই বুঝতে পারবো এখানে লক্ষ্য করে দেখাও এখানে আমাদের সেই আগের রৈচিক পেশি চিত্রটা দেখা হচ্ছে যে মাসলকে যখন কাটা হয় তখন এই মাসল থেকে ফেসিকুলাস গুলো বের হয় ফেসিকুলাস থেকে মাসল ফাইবে মাসল ফাইবার গুলো বের হয়ে আসে এবং মাসল ফাইবার থেকে আমার বের হয়ে আসে সর্বশেষ মায়োফ্রাইব্রিল এই মায়োফ্রাইব্রিলের ভিতর ক্ষুদ্রতম যে কাজ করার অংশ থাকে তাকে বলা হয় সার্কোমেয়ার যেমন এখানে একটা সার্কোমেয়ার দেখানো হয়েছে এখন এই সার্কোমেয়ারের ভিতরে দুই ধরনের প্রোটিন ফিলামেন্ট থাকে বা প্রোটিন তন্তু থাকে যেটা মোটা থাকবে তাকে বলা হয় মায়োসিন এই যে মাঝখানে যেটা আমি একটু গাড়ো করে দিই খড়ি বর্ণের আচ্ছা খড়ি বর্ণ দিলে বুঝবে না একটু হালকা বেগুনি বর্ণ করে দিই এটাই হচ্ছে মায়োসিন এটা একটু দেখতে মোটা থাকে আর এখান দিক দিয়ে তাকে দুই পাশ থেকে ঘিরে রাখতেছে একটিন ফিলামেন্ট এখন যেই মাত্র স্নায়ু উদ্দীপনা আসে তোমাদের বইয়ের ভিতরে এই কথাগুলো বলে নাই তারপরে আমি চিত্রতে দেখাচ্ছি ক্যালসিয়াম আয়ন স্নায়ু উদ্দীপনা ক্যালসিয়াম আয়ন দেখো আগের চিত্রতে কোনো ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতি নেই কিন্তু যে মাত্র স্নায়ু উদ্দীপনা আসবে ক্যালসিয়াম আয়ন আসবে তখন সাথে সাথে মায়োসিন ফিলামেন্ট গুলো কি করবে একটিন ফিলামেন্ট গুলোকে নিজেদের সাথে সংযুক্ত করে সংকুচিত করবে যার কারণে মাসলটা আস্তে আস্তে কি হবে সংকুচিত হবে তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা কয়েকভাবে আসতে পারে পেশি টান দেয় কিন্তু ঢাকা দেয় না তাহলে আমরা কিভাবে আনসার করব প্রশ্ন হচ্ছে যদি অনুধাবনের জন্য আসে তাহলে কিভাবে আনসার করব অনুধাবনের জন্য যদি আসে এই প্রশ্নটা তাহলে তোমাকে দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে হবে একটা হচ্ছে ফ্ল্যাক্সর এবং এক্সটেনসর এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে একটিন এবং মায়োসিন আর যদি আমাদের উচ্চত দক্ষতা বা প্রয়োগ মূলকে আসে সে ক্ষেত্রেও সর্বপ্রথমে চেষ্টা করবে অ্যান্টাগনস্টিক পেশি দিয়ে শুরু করার জন্য এরপরে আসবে আমার ফ্লেক্সর এবং এক্সটেনসর এরপরে আসবে কি জন্য বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস আমার হাতের কোনোই সংযোগস্থলে মুভমেন্টটা নিয়ে কথাবার্তা হবে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস এবং সবার শেষে আসবে একটিন এবং মায়াসিনের কথা তাহলে মূল কারসা যেটা করে একটিন এবং মায়াসিন ফিলামেন্টগুলো তাদের কারণেই মূলত পেশিগুলো সংকুচিত হয় এবং রিল্যাক্সেশন হয় তবে এই সংকোচন এবং রিল্যাক্সেশন কখনো ঢাকার মাধ্যমে হয় না তাদের পারস্পরিক টানাটানির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাহলে এই হচ্ছে আজকের পড়া তবে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমাদেরকে যে চিত্রটা দেখাতে চাইছিলাম সেই চিত্রটা দেখো এখানে চিত্রটা হচ্ছে মাসল কিভাবে কনস্ট্রাকশন হয় বা সংকুচিত হয় আর এই চিত্রটা হচ্ছে মাসল কিভাবে রিল্যাক্সেশন হয় দোনোটা চিত্র কিন্তু খুবই জটিল এখানে ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বুঝাই দিচ্ছে আমি ব্রিফলি তোমাদেরকে একটু বুঝাই 
আমরা বলি না ওই হাত দেখানো বা বডি দেখানোর জন্য অনেক সময় শক্তি ব্যয় করতে হয় এখানে শক্তি বা এটিপি দরকার আছে কিভাবে দেখো প্রথম চিত্রতে দেখো এই জায়গাতে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত আছে আমার মাসল ফাইবারগুলো এখান থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা যখন আসে তখন এই জায়গাতে ক্যালসিয়াম আয়ন বেশি নির্গত হয় এবং এই ক্যালসিয়াম আয়নগুলো আমাদের যে একটিন তন্তু থাকে সে একটিন তন্তুর কাছে যায় এবং একটিন তন্তুর ভিতরে একটু বিশেষ পরিবর্তন আনে আর এই বিশেষ পরিবর্তনের কারণে মায়াসিন তন্তু কি করে এটিপি কে ব্যবহার করে এই এটিপি কে ব্যবহার করে সে কি করে মায়াসিন তন্তুগুলো একটিনের সাথে সংযুক্ত হয় সংযুক্ত হয়ে সে আস্তে আস্তে করে মায়াসিনকে টানতে থাকে যার কারণে মায়াসিন এবং একটিন একই সাথে টানা টানে শুরু করে যার কারণে আস্তে আস্তে করে আমার মাসলগুলো রিল্যাক্স থেকে কন্ট্রাকশনে চলে আসে আর রিল্যাক্স যখন হইতে চায় মানে মাসল আস্তে করে ছেড়ে দেয় হ্যাঁ অনেকক্ষণ হাত দেখা মানে শক্তি দেখানো হইলো বডি দেখানো হইলো তখন কি হয় তখন স্থায়ী উদ্দীপনা আসে বিপরীতমুখী ক্যালসিয়াম আয়নগুলো এতক্ষণ যে আমার মাসলে আসতে সে মাসল থেকে তারা এক্সপেল হওয়া শুরু করে তো এক্সপেল হওয়ার কারণে দেখা যায় যে একটিন তন্তুগুলো মায়াসিন থেকে আস্তে করে আলাদা হয়ে যায় এবং মায়াসিন তন্তুগুলো তখন আর পর্যাপ্ত পরিমাণে এটিপি কে ব্যবহার করে না এটিপি ইনটেক অবস্থায় থাকে যার কারণে দেখা যায় মাসল আগের মতন থাকে না সে তার স্ট্রেস কন্ডিশন বা কন্ট্রাকশন কন্ডিশনটাকে ছেড়ে দেয় যার কারণে মাসলটা আবার রিল্যাক্স করে তাহলে এই প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে আমাদের দেহের মধ্যে পেশি টান দেয় কিন্তু ঢাকা দেয় না তো এক্সাক্ট কারণ হচ্ছে একটিন এবং মায়াসিন তন্তুর পরস্পর মিতস্ক্রিয়ার কারণে এই কাজটা হয় তবে তোমরা আনসার করার পূর্বে অবশ্যই ফ্লেক্সর এবং এক্সটেন্সরের কথা তো বলবেই পারলে অ্যান্টাগনস্টিক পেশি এবং আমার বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশির উদাহরণটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে ঠিক একইভাবে একই মডেলে আমরা শিখব আমাদের হাঁটু কিভাবে সঞ্চালিত হয় আর হাঁটুর সঞ্চালনের দ্বারাই কিন্তু আমার বডির মুভমেন্ট হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে আমার দেহের সঞ্চালনের জন্য অবশ্যই হাঁটু সঞ্চালিত হইতে হবে এবং হাঁটু সঞ্চালনের সময় আমার কোন কোন অ্যান্টাগনস্টিক পেশিগুলো কাজ করে সেগুলো নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আগামী ক্লাস পর্যন্ত এতটুকুই রইল সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সালামু আলাইকুম